வருகிற மே பதினெட்டாம் தேதி இந்தியா எஸ்ஏஆர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிந்தட்டிக் அப்பேச்சர் ரேடார் அப்படிங்கிற ஒரு சேட்டலைட்டை லான்ச் பண்ணுறாங்க இந்தியா பாகிஸ்தான் போர் பதட்டம் காரணமாக பாகிஸ்தானை கண்காணிக்கும் பவர்ஃபுல்லான ஒரு சேட்டலைட்டாக இது ஐஏஎஃப் இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து ககன்யான் மிஷனுடைய ஆஸ்ட்ரோனாட்டை கால் ஆஃப் பண்ணியிருக்கிறாங்க உடனடியாக பணியில் வந்து சேருமாறு சொல்லியிருக்கிறாங்க எதனால் ஏதாவது ஒரு போர் பதட்டம் வந்தால் ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் வந்து எப்படி பாதுகாக்கப்படுவாங்க அவங்களுக்கான ட்ரைனிங்ஸ் எப்படி இருக்கும் எதனால் ஐஏஎஃப் இப்போ அப்படி சொன்னாங்க பாகிஸ்தானுடைய வான்வழி தாக்குதல்கள் எல்லாத்தையும் எஸ் ஃபோர் எப்படி வெற்றிகரமாக முடியடித்தது நாம் நினைக்கிற மாதிரி எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு வாகனம் அது வந்து எல்லாத்தையும் பாதுகாக்குது அப்படி கிடையாது அது எவ்வளோ பெரிய யூனிட் அதோடைய சப் யூனிட்ஸ் எல்லாம் என்ன இது ஒட்டுமொத்தமாக அந்த எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது எப்படி இந்த போரில் நமக்கு உதவுச்சு அதையே ஒரு டெக்னாலஜி மார்வல் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொரு பக்கம் கடற்படையில் பாகிஸ்தான் கிட்ட கூட நெருங்க முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு மிகப்பெரிய அரணாக இருந்தது அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படிங்கிறது அகே நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு கப்பல் கிடையாது அது வந்து ஒரு யூனிட் அந்த யூனிட் எப்படி வேலை செய்யுது ஏன் வந்து இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லானதாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தரைப்படை கப்பல் படை தாண்டி சேட்டலைட் வரைக்குமே இந்தியா இந்த பதட்ட சூழ்நிலையில் எப்படி செயல்படுகிறது இந்தியாவின் ஆர்மிக்கு பக்க பலமாக இருக்கக்கூடிய சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி என்னென்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் சிக்கே போன வாரம் பரபரப்பாக பேசப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா இந்தியா வந்து ஒரு சேட்டலைட் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க அது வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரில் தீவிரவாதிகளுடைய நடமாட்டத்தை டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் கண்காணிக்கக்கூடிய ஒரு சேட்டலைட் அப்படின்னு இது உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னா எஸ் மே பதினெட்டாம் தேதி இந்தியா வந்து ஒரு சேட்டலைட்டில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க யூஓஎஸ் ஜீரோ நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எஸ்ஏஆர் அதாவது சிந்தட்டிக் அப்பேச்சர் ரேடார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த சேட்டலைட்டை எஸ்ஏஆர் வகையான இந்த சேட்டலைட்ஸ் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டில் நாசா லான்ச் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பல நாடுகள் எஸ்ஏஆர் லான்ச் பண்ணுறாங்க நம்ம இந்தியா கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஸ்ஏஆர் சேட்டலைட்ஸாக லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவே ஏழு எஸ்ஐஆரை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரி இந்த எஸ்ஐஆருங்கிறது என்ன என்ன ஸ்பெஷல் சிந்தட்டிக் அப்பேச்சர் ரேடார்னா அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருந்த டெக்னாலஜி என்னன்னா ஆப்டிக்கல் இமேஜரி சேட்டலைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கேன் பண்ணி உடனேலாம் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ண முடியாது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அந்த டேட்டாவெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணி தான் அந்த இமேஜாக மாற்றி நம்ம பார்க்க முடியும் ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி அப்படின்னா இந்த ரேடார்ஸ் கண்டினியூஸாக வந்து எனர்ஜி பல்ஸை பூமியை நோக்கி பீம் பண்ணி உடனுக்குடன் டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணும் அது என்ன இந்த சிந்தட்டிக் அப்பேச்சர் அப்படின்னா சுருக்கமாக சொல்கிறேன் சி பேண்ட் ரேடார் அதாவது அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வேவ் லென்த்தில் ஆப்ரேட் ஆகிற சேட்டலைட்டை வச்சு பத்து மீட்டர் அளவு கொண்ட ஏரியாவை கூட நம்மளால் ஸ்கேன் பண்ண முடியும் எஸ் பத்து மீட்டர் அளவுக்கு நம்ம அவ்வளோ ஷார்ட்டாக அவ்வளோ ஜூம் பண்ணி நம்ம ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட ஆன்டனா நமக்கு தேவைப்படும் ஒரு சேட்டலைட்டில் அவ்வளோ நீளமான ஆன்டனாவை நம்மளால் ஃபிட் பண்ண முடியுமா இம்பாசிபிள் அதனால் சயின்டிஸ்ட் வந்து ஒரு புது டெக்னாலஜியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க சின்ன சின்ன சேட்டலைட்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வெலில் பொருத்தி அதிலிருந்து வர சிக்னல்ஸை பெரிய ஆன்டனாவில் வர்றதுக்கு இணையாக சிமுலேட் பண்ணுவாங்க இதுதான் சிந்தட்டிக் அப்பேச்சர் ஸோ இந்த டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி நம்மளால் ஒரு பத்து மீட்டர் அளவு கூட நேரோவாக ஜூம் பண்ணி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் நம்மளால இந்தியன் ஏர்ஃபோர்ஸ் ஐஏஎஃப் வந்து ககன்யான் ஆஸ்ட்ரானாட்டை ரீகால் பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியாவுடைய நெடுநாள் கனவான ககன்யான் ப்ராஜெக்டுக்கு விண்வெளிக்கு அனுப்ப போகிற விண்வெளி வீரர்கள் யார் யார் அப்படின்னு நம்ம இதை பற்றி ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் கேப்டன் பிரசாந்த் பாலகிருஷ்ணன் கேப்டன் அஜித் கிருஷ்ணன் கேப்டன் அன்கத் பிரதாப் இவங்களுக்கெல்லாம் கமாண்டர் சுபான்ஷு சுக்லா இவங்க நாலு பேர் தான் இந்த குரூப்பில் கமாண்டரான சுபான்ஷு பிரசாந்த் பாலகிருஷ்ணன் இவங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி நாசாவில் ஆக்சியம் ஃபோர்க்கான ட்ரைனிங்கில் இருக்கிறாங்க அஜித் கிருஷ்ணன் இங்கே இந்தியாவில் தான் இருக்கிறாரு ஸோ ஐஏஎஃப் வந்து நீங்கள் திரும்ப ஆக்டிவ் டியூட்டியில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் கூப்பிட்டுருக்காங்க இதுக்கான காரணம் என்னென்னு அத்தாரிட்டி சரியாக சொல்லலை பட் இதெல்லாம் வந்து ரெகுலராக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இதையும் செய்தியில் ஒரு பெருசாக போடுறாங்க அப்படின்னா ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு மிஷனில் ரொம்ப முக்கியமானவங்க பொதுவாக ஆஸ்ட்ரோனாட் அப்படின்னு ஒருத்தோட செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னாலே கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள வெளி உலகத்திலிருந்து ஐசோலேட் பண்ணிவிடுவாங்க காரணம் எந்த ஒரு அசம்பாவிதம் நேச்சுரலாக நோய் தொற்று அது எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது பல ட்ரைனிங் ஆக்டிவிட்டீஸில் ரொம்ப
அடுத்ததாக இந்த போர் பதற்ற சூழ்நிலையில் இந்தியாவுக்கு பக்கபலமாக இருந்த இரண்டு விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் ஒன்று எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்னொன்று ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத சமீபத்தில் நீங்கள் நிறைய முறை இந்த வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பாகிஸ்தானுடைய வான்வழி தாக்குதல்களை சுக்குநூறாக தவிடுபொடியாக்கியது தடுத்து நிறுத்தியது இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் ரஷ்யாவுடைய தயாரிப்பு ரஷ்யா நமக்கு கொடுத்தது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வருஷம் இருக்கு எஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரஷ்யாவுடைய ஃபேக்கல் மிஷின் பில்டிங் டிசைன் ப்ரூ நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்டது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இந்தியாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் நடந்த ஒரு ஒப்பந்தம் தான் வந்து இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நம்ம இந்தியாவுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்தது சுமார் அஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள் மதிப்பு கொண்ட இந்த கான்ட்ராக்டில் இந்த எஸ் ஃபோர் ரெஜிமெண்ட் வந்து நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பரில் கொடுக்கப்பட்டது இது வரைக்கும் மூணு எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ரெஜிமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துருக்கு இன்னும் ரெண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் வரும் அப்படின்னு ராணுவ வட்டாரத்தில் சொல்லப்படுது ஓகே இது ஏன் வந்து இவ்வளோ பெரிய என்ஜினியரிங் மார்வல் சொல்கிறாங்க இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொதுவாக இந்த எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்லேயோ இல்லை டிவிலேயோ வந்து ஒரு மிசைல் லான்ச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ட்ரக் மட்டும் தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இந்த சிஸ்டம் மொத்தமாக ஆறு விதமான காம்போனன்ஸ் இணைஞ்சு செயல்பட முடியாத தான் இருக்குது அது என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் வெஹிக்கல் இதுதான் பொதுவாக நம்ம ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸில் பார்ப்போம் இந்த ட்ரக்கு மேலே நான்கு ராக்கெட் லான்ச் டியூப் வந்து இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் இந்த லான்ச் வெஹிக்கல் மூலமாக நான்கு வகையான மிசைல்ஸை நம்மளால் லான்ச் பண்ண முடியும் எதுக்காக நாலு வகை ஒன்று ஒன்று அந்த டார்கெட்டை பொறுத்து அந்த தூரத்தை பொறுத்து மாறுபடும் ஃபர்ஸ்ட் ஷார்ட் ரேஞ்ச் மிசைல் நாற்பது கிலோமீட்டர் வரை ரெண்டாவது மீடியம் ரேஞ்ச் நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வரை லாங் ரேஞ்ச் வந்து இரநூத்தம்பது வெரி லாங் ரேஞ்ச் நானூறு கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் ஓகே இது கூட இருக்கக்கூடிய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் பிக் பேர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லாங் ரேஞ்ச் சர்வேலன்ஸ் அண்ட் அக்கோசியேஷன் ரேடார் அதை வந்து பிக் பேர்ட்னு சுருக்கமாக சொல்லுவாங்க இந்த ரேடாரை எட்டு சக்கரம் கொண்ட அந்த ட்ரெய்லரில் வந்து மவுண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இது கிட்டத்தட்ட அறநூறு கிலோமீட்டர் சுற்றுலாவில் பறக்கிற ஹெலிகாப்டர்ஸ் ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் ட்ரோன்ஸு மிசைல்ஸ்னு எதுவாக இருந்தாலும் டிடெக்ட் பண்ணிடும் ஒரே நேரத்தில் முந்நூறு டார்கெட் வரைக்கும் இதால் ட்ராக் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக கிராஸ் ட்ரோன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபயர் கண்ட்ரோல் அண்ட் டார்கெட் ட்ராக்கிங் ரேடார் இந்த ரேடார் கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டார்கெட்ஸை ட்ராக் பண்ண முடியும் இந்த ரேடாரால் பக்கவாட்டில் மட்டும் இல்லாமல் வான்வழியிலையும் ட்ராக் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதால ரேடாரை ஆல் முக்கிய அமைப்பு <laughs> 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 பாதுகாக்க <laughs> <laughs> அடுத்ததா ஐஎன்எஸ் இந்தியன் நேவல் ஷிப் விக்ராந்த் சமீபத்தில் நடந்த அந்த ஆபரேஷன் சிந்தூரில் விக்ராந்தோடைய பங்கு மிக முக்கியமானது இது வந்து ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் நம்ம அரபிக்கடல் எல்லையை எப்படி பாதுகாத்தது அப்படின்னு பார்க்கலாம் விக்ராந்த் அப்படின்னு ஒரு கப்பல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இந்தியாவுடைய கப்பல் படையில் மிக முக்கியமான ஒரு கப்பலாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இதை டீகமிஷன் பண்ணிட்டாங்க அதோட நினைவாக தான் இந்த ஐஎன்எஸ் விக்ராந்த் அப்படிங்கிற பெயர் வந்துச்சு இதுதான் இந்தியாவிலேயே தயாரான முதல் ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் கொச்சின் ஷிப்பியாரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கப்பல் நாற்பத்தி டன் எடை கொண்டது எல் என்ன ஸ்டீல் பிளான்ட் பிளாய் ஸ்டீல் பிளான் முழுக்க முழுக்க இந்தியாவிலேயே தயாரானது இந்த கப்பல் எந்த அளவுக்கு ஒரு வெப்பனரியா இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளால குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது காரணம் எந்த ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் கரியரும் குறைந்தது ஆறுல இருந்து ஏழு துணை கப்பல்களோட தான் வந்து அது நகரும் இதுதான் நேவல் டேர்ம்ஸ்ல வந்து கேரியர் பேட்டல் குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரியான ஒரு கேரியர் பேட்டல் குரூப்ஸ்க்கு வந்து எப்பயுமே ஏர்கிராஃப்ட் கரியர் தான் ஒரு லீட்ஷிப்பா இருக்கும் இதுக்கு கூட துணையா கைடட் மிசைல் டெஸ்ட்ராயர்ஸ் பிரிகேட்ஸ் கர்வர்ஸ் வெவ்வேறு வகையான கப்பலும் கூட இருக்கும் இந்த விக்ராந்த் கப்பலை பொறுத்தவரை முப்பத்தி ஆறு ஃபைட்டர் ஜெட்ஸ் கொண்டதா
இப்போ இருக்க கண்டிஷனில் பன்னெண்டு மிக் டுவெண்ட்டி நைன் கே வந்து வச்சிருக்கு ஃபியூச்சரில் இதோடு சேர்த்து ரஃபேல் ரக விமானங்களையுமே இந்த கப்பலில் வந்து சேர்க்க போகிறதா சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லை இந்த கப்பலில் பராக் ரக சர்ஃபேஸ் டு ஏர் மிசைல் சிஸ்டமோ ஏகே சிக்ஸ் தேர்ட்டி ரக க்ளோஸ்ட் இன் வெப்பன் சிஸ்டம் சிஐடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்தையும் அதில் கொண்டு வந்து ஒரு ஃப்ளோட்டிங் ஃபோர்ட்ரஸ் அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய கட்டமைப்பாக உருவாக்க போகிறாங்க ஸோ இப்படி பலம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறதால தான் இந்த ஆப்ரேஷன் செந்தூரில் இந்த விக்ராந்த் கேரியர் பேட்டில் குரூப்பை வந்து பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க இந்திய கடல் எல்லையில் பாகிஸ்தான் நேவி ஈஸியாக ரீச் ஆகிட முடியும் அரபிக்கடல் வான் பகுதி அப்படிங்கிறது ரொம்ப வீக்கான ஒரு இடம் தான் ஆப்ரேஷன் சிந்தூரில் பாகிஸ்தானோட நிறைய அட்டாக்ஸ்லாம் இந்த பகுதி வழியாக தான் நமக்கு வந்தது ஸோ அப்பேற்பட்ட இடத்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு அரண் கோட்டையாக மாற்றியது தான் இந்த விக்ராந்த் தான் பாகிஸ்தானுடைய பல தாக்குதல்களை வெற்றிகரமாக முடியடிச்சிருக்கு சுருக்கமாக சொல்லணும்னா இந்த விக்ராந்த் கேரியர் பேட்டல் குரூப் வந்து சுமார் நானூறுலேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் சுற்றளவு வரையான கடல் மற்றும் வான் பகுதி வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணியிருக்கு காப்பாற்றியிருக்கு இதனால தான் பாகிஸ்தானுடைய நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் இது எதுவுமே அரபிக்கடல் வழியாக நம்மளால் அப்ரோச் பண்ணவே முடியல ஸோ ஹோப் இந்தியாவுடைய கடற்படை கப்பல் படை சேட்டலைட் வரைக்குமான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறோம் அப்பப்போ புது புது அப்டேட்ஸை நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் சேனல்லையும் இன்ஸ்டாகிராம்லையும் நான் போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இன்னும் நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு தொடர்ந்து இருந்தி